হত্যা ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিত করার তিন অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের মতের ভিত্তিতে জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আপিল বিভাগ গত বছরের সতেরো সেপ্টেম্বর এ রায় দেয় তখনকার প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন সহ পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এর আগে হত্যার দুই অভিযোগে সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ট্রাইব্যুনাল আপিলের রায়ে বলা হয়েছে সাঈদীকে দেয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলতে স্বাভাবিক মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কারাবাস বোঝাবে এছাড়া হত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের একটি অভিযোগের একাংশের জন্য সাঈদীকে বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং আরেকটি অভিযোগে দশ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ পূর্ণাঙ্গরায় পর্যালোচনা করে সাঈদীর ফাঁসির জন্য রিভিউ আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাষ্ট্র আমার কাছে এসছে ছয়শো সতেরো পৃষ্ঠা এখন সেই ছয়শো সতেরো পৃষ্ঠা পরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোন কোন পয়েন্টে রিভিউ করা হলে রিভিউ করা হবে ধর্ষণের সেই অ্যালিগেশনটা কিন্তু রিএফার্ম হয়েছে আবার সেটা একটা আমরা মনে করি যে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে দেলোয়ার হোসেন সাঈদি একজন ধর্ষক ছিলেন অন্যদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন জানিয়েছেন ফৌজদারির দণ্ডবিধিতে আমৃত্যু কারাদণ্ডের কোনো বিধান নেই তাই রায় পর্যবেক্ষণ করে এ বিষয়ে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেবেন তারা আমৃত্যু কারাদণ্ড এটা আইনের কতটা বৈধতা আছে যেহেতু আমাদের পেনাল কোর্টে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে এতদিন পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করতে হলে আইনের কি বিধান মোতাবেক এখানে ব্যতিক্রম করা হয়েছে সেটা আমরা দেখব সাইদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আট অভিযোগ প্রমাণিত হয় তবে দুইটিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় অন্য অভিযোগে দণ্ড দেয়নি ট্রাইব্যুনাল এর মধ্যে আপিলে ধর্ষণের অভিযোগে আমৃত্যু কারাদণ্ড পান দেলাওয়ার হোসেন সাইদি জান্নাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা